ഈ ആഴ്ച ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് കൂടുതലായും ആളുകൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് മലയാളം പി ഡി എഫുകളെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക സാധാരണ അങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഫോൺ മിസ്സാവും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരികയോ ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്നത് അക്രോബാറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ ഡിസി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അഡോബിന്റെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് അഡോബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിൽ പോവാം അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഇത് പർച്ചേസ്ഡ് വേർഷൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഓപ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഇല്ല എങ്കിലും ടൂൾ കാണും പക്ഷെ അതിൽ ആ ഓപ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു മലയാളം പി ഡി എഫ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാണുന്ന ടൂൾ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ടൂൾ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് പി ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നേരെ താഴെയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫയലാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ഫയലിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വിൻഡോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും ഞാൻ തൽക്കാലം നിലവിൽ നിൽക്കുന്ന ഫയലിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് എഡിറ്റ് പി ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയെല്ലാം ഇതേപോലെ ഒരു ചതുരത്തിനുള്ളിലായിട്ട് കാണും ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കണ്ടന്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളു ഇനി ഇത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ സെലക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ നിലവിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോൺ ഏതാണെന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഐ എസ് എം പോലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതല്ല ഇനി നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു കണ്ടന്റ് കോപ്പി ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം എന്നാൽ നെറ്റിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു യൂണിക്കോഡ് ഫോൺ ആയതുകൊണ്ട് അവ ഒരിക്കലും നമുക്കിവിടെ വർക്ക് ചെയ്യില്ല അത് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് ഒരു മലയാളം ഗൂഗിൾ ഇവിടെ മലയാളം ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മലയാളം അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് മലയാളമായിട്ട് ഇവിടെ വരും ഞാൻ ഇവിടെ അവൻ വന്നു എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനൊന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കോപ്പി ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മലയാളം പി ഡി എഫിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ കണ്ടന്റ് ഒന്നും കാണില്ല ഇതിന് കാരണം നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യൂണിക്കോഡ് ആയതുകൊണ്ട് യൂണിക്കോഡ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ കാണിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് യൂണിക്കോഡ് ഫോണുകൾ കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ നോർമൽ നമ്മളുടെ ഫോണിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ എം എൽ ടി ടി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫോണുകളിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം യൂണിക്കോൾ ടു എം എൽ ടി ടി ഓൺലൈൻ കൺവേർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ കാണാം ഞാൻ ഇവിടെ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഞാൻ തൽക്കാലം നമുക്ക് നിലവിൽ ഇതൊന്ന് കളയാൻ വന്നിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ലെങ്ത് അനുസരിച്ച് നമുക്കിവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൺവേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഞാനിവിടെ പേസ്റ്റ് കൊടുത്തു നമുക്ക് അവൻ വന്നു എന്ന് കണ്ടു കൺവേർട്ട് ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഇതിനെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ കോപ്പി ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ